வணக்கம் மா செந்தமிழன் அவர்கள் எழுதிய மரபு கட்டிடக்கலை எனும் நூலில் இருந்து இன்றைய செம்மை மொழி நின்று கொண்டிருக்கும் ஒரு மனிதருடைய தோற்றத்தை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் தலை உச்சியில் உள்ளது தோல் விரிந்துள்ளது அதற்கு கீழே தொண்டை ஒடுங்கியுள்ளது நெஞ்சு விரிந்துள்ளது வயிறு சற்றே குறுகியுள்ளது இடுப்பு வயிற்றை விட சற்று கூடுதலாக விரிந்துள்ளது தொடைகள் ஒடுங்கியுள்ளன முழங்காலுக்கு கீழே ஒடுங்கியுள்ளது கணுக்காலுக்கு கீழே பாதங்கள் விரிந்துள்ளன பொதுவாக எல்லா மனிதர்களுக்குமான தோற்றம் இது குறுகுதல் விரிதல் குறுகுதல் விரிதல் என்பது எல்லா மனிதர்களுக்குமான தோற்றத்தின் நுட்பம் தலையின் எடையை தொண்டை வாங்கி மார்புக்கு பகிர்கிறது மார்பின் எடை வயிற்றின் வழியாக இடுப்பிற்கு பகிரப்படுகிறது இடுப்பின் எடை தொடைகளின் வழியே மூட்டுக்கு கீழுள்ள கெண்டை கால்களுக்கு பகிரப்படுகிறது கெண்டை கால்கள் வரை இறங்கிய எடை பாதங்களின் வழியே நிலத்துக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்றது விரிவான பகுதியின் எடையை குறுகிய பகுதி வாங்கிக் கொள்கிறது வாங்கிய எடையை அப்படியே வைத்திருத்தல் குறுகிய பகுதியால் இயலாதது என்பதால் தன் கீழுள்ள விரிந்த பகுதிக்கு எடையை கடத்திவிடுகிறது உச்சி முதல் பாதம் வரை ஒரே அளவில் இருந்தால் மனிதர்கள் அசைவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஏனெனில் மேலிருந்து கீழ்வரை ஒரே அளவில் வடிவம் கொண்டிருந்தால் தலையின் எடை அப்படியே பாதத்திற்கு நேரடியாக கீழிறங்கும் பாதங்களால் அவ்வெடையை தாங்க இயலாது செங்குத்தாக சரிய வேண்டியிருக்கும் விரிவும் குறுக்கமும் மாறி மாறி அடுக்கப்பட்ட மனித உடலின் கட்டமைப்பு படைப்பின் அற்புதம் விரிந்த பரப்பின் எடை குறுகிய பகுதிக்குள் நுழைகையில் அவ்வெடையின் அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது அழுத்தம் உயர்ந்தால் எடையின் வேகம் அதிகரிக்கும் ஆகையால் விரைவாக கீழ்நோக்கி எடை பயணிக்கிறது மீண்டும் விரிந்த பரப்பினுள் எடை நுழைகிறது இப்போது எடையின் அழுத்தம் சற்றே குறைந்து நிலை பெறத் துவங்குகிறது நிலை பெறுதல் என்பது கட்டமைப்பிற்கு அடிப்படையானது எடை நிலை பெறவில்லை என்றால் உடல் வளர்ச்சி பெறாது தலையின் எடை என்பது வெற்று சுமை அல்ல உடல் எனும் மாபெரும் இயக்கத்தின் அங்கங்களின் தொகுப்பல்லவா ஆகவே உடல் செயல்பாட்டின் எல்லா பகுதிகளும் பயணிக்கவும் வேண்டும் நிலை பெறவும் வேண்டும் பயணிக்கும் போது உடல் எடை கடத்தப்படுகிறது நிலை பெறும்போது உடலில் வளர்சிதை மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன விரிந்த பரப்புகளில் உடலின் எடை நிலை பெறுகையில் எடையின் அழுத்தம் மேலும் அதிகரிக்கிறது எடை ஓரிடத்தில் நிலைத்தாலும் அதன் அழுத்தம் உயரும் இந்நிலையில் எடையின் பயணம் மேலும் விரிவடைகிறது அது குறுகலான பகுதிக்குள் செல்கிறது இந்த மொத்த பயணமும் நிலை பெறுதலும் பாதங்கள் வரைக்கும் நிகழ்கின்றன இறுதியாக நிலத்திற்கு உடலின் எடை பகிரப்படுகிறது நிலம் என்பது மாபெரும் விரிந்த பரப்பு அல்லவா ஆகையால் உடல் எடையை ஒட்டுமொத்தமாக நிலம் உள்வாங்கிக் கொள்கிறது இதனால்தான் மனிதர்களுக்கு அவர்களது உடல் சுமையாகத் தெரிவதில்லை நன்றி 